Ang nangata ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ang sabaw sa pagkainan, pagusan ako ang kagapalitan. Parang dami ng isang matanda. Nahawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na anak. Mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulong ang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa'yo nung nag-aaral ka pa lamang lumakal. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Kung sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan, Tatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yan. Paghapon kang nangunguli, hanggang hindi mo nagukuha ang gusto mo. Pinagtyagahan ko ang kahulitan mo. Pagpasensya at narinsa ng aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Pagkusan akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. At madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Nung patandaan mo, nung bata ka pa. Pinagsyadyag akin ang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At kasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Lala na marahil ito ang katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may kundi kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hindi na ako sa bahay. Kagapang nangibisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Malit na isong malaman mo na sabit na sabit ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko Hindi ka interesado sa mga kwento ko Tatatanaan mo na ako nung bata ka pa Pinagsagaan kong pakinggan at itindihin ang pautal-utal mong kwento Tungkol sa iyong teddy bear At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapay sa manig ng karamdaman Huwag po sana ako pagsawa ang alagaan Pagpasensyahan mo na akong akman ay maihiyong at bisahigaan. Pagsagahan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi naman ako magtatagal. Kapag tumating ang sandali ng aking aking pagpanaw, makin mo sana ang aking kamay. Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kabatayan at huwag ka magalala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Sa aking pagkanda, unawain mo sana ako ang pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ang sabaw sa pagkainan, pagusan ako ang kagapalitan. Parang dami ng isang matanda. Nahawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Asensya. Ang inyong matutunghayan at mapapanood ay hatid po sa inyo ng bumubuo ng Millennial Online TV ngayong nahaharap ang ating bansa sa pandemic na COVID-19.
Magandang araw po. Mabuti ka pa. Nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa na sa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo? Natila yung bahay nila, parang isang impyerno. Na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas, gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan? Na kailangan namin ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Na yung sarili mong anak, hindi mo makamusta. Dahil busy-busy ka. As kasuhin yung iba. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko, sa bawat balitang may doktor na yumao, na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan. Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang kakapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay. Hanap niyo ba ay unwinding? Be lighting. Be na lakas. Ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Ano ba ang yung travel rules? Kaya 
wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot. Dahil ilan at ipinagpalit. Ngayon ko, ngayon nila mahal. O ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man, ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online herarista ng bagong milenyo. Si Ronald Villanos Sana'y di magmahil Ang dati Ang araw Ang di pang bata Sabihin Inanay Nais kong mauli Haharamahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Kaya Randwell, tuwing webis ng hapon. Ano pa iniintay nyo mga kamilay nyo? Tawag na! Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Tevez, the person named in the search warrant was not around during the implementation of the search. Talakayo! Opinion. Palawag. Action. Asal. Zero zero. Stito na sa yung milenyal na team. Peace 
Magandang hapon Good afternoon Buenos dias Okay so mga kuya ate Magandang magandang hapon po sa ating lahat At syempre po sa ating grupo Ng Philippine Eagles Particular po sa Central Luzon Region 45 Beng beng beng, yan. Hey, mali. Diyan, yan, diyan, diyan. Diyan, to. At siyempre po particular sa Cellar 45 Media Eagles Club. Siyempre po ngayon ay araw ng linggo, ikadalumpot sa po ng buwan ng Mayo. Ngayon po ay sasa inyo na ang mga agila ng bagong milenyo. At siyempre po tampok nga Cellar 45 Region na uh, uh, Region 45 ay Cellar ang Media Eagles Club at kaso nga lang eh, absent po, wala tayong katandim wala tayong kapakner ay ngayon po, ay nandyan po sila sa aming community service dyan po sa QC ah, ay may pagbutihin nyo at ang inyong kuya ay uh, nahan dito pa no, nagre-remote broadcast nagre-remote live streaming ah, from Bulacan kahit paano nakagawa tayo ng para na yung laptop madala ah, o kaya may gadget well, at, uh, good luck sa ating uh, Media Eagles Club ngayon po ay nagsasagawa ng uh, community service dyan po sa QC at syempre po naandun syempre ano muna wala tayo doon naandun po ang ating Vice President si Stanley Lau ah, magandang hapon sa iyo Kuya Vice at syempre si na Kuya Mikey Samson at si na Ate Joy Paha, Kuya Conrad Oligario, si na Kuya Roy Billones, Ate Nathan Sada nandun rin, at si Ate Janessa. At syempre, mga aspirant nandun din. At syempre, sino pa ba yun? Si na Ate Joy nandun, at yung isang, uh, at dalawa, dalawang aspirant. Nandun po at sasama sila. Bueno mga kaibigan, ako muna yung magiging kasama ngayong araw ng uh, linggo. No, ngayong ikadalumpot siya ng buwan ng Mayo Dito po sa programang mga agila ng bagong milenyo Rosel Lopez At siyempre ganyan din ang ating uh, butihing uh, governor no, Siyempre po yung ating governor na ngayon ay uh, busy busy no, Sa pag-iikot no, sa mga karatig lalawigan Dahil po uh, inaasikaso yung uh, business No Siyempre, businessman yung ating governor eh. Kaya ngayon eh, busy-busy busy siya. Anyway, uh, nandyan lang naman siya sa tabi, ha, sa likod ng kanyang mga nasasakupang club. Uh, sako po na seller uh, 45. At magandang hapon na yun, naka-watching na, naka-viewing na si Kuya Mikey. Nasa na ba kayo Kuya Mikey? nag start na bang inyong community service? Ayan, at uh, yun, no? kita nyo, blanco yung isang camera natin. Uh, yung ating katandem, wala eh. Eh, nandun nga sila sa community service kasi. Kaya medyo busy po. Bueno, sa ngayong araw ng linggo ito, mga kaibigan, sa halip na magtampok po muna tayo ng mga accomplishments ng, uh, ng grupo ng mga agila, ay uh, magtutukay muna tayo ng isang... Uh, hearing na isinagawa po sa kongreso. No? At uh, siyempre, pinanguna niya ni uh, Congressman Ace Barbers. At uh, ito po'y tungkol dun po sa sinasabing si Captain Ibanez Men o Colonel. Abay, uh, sangkot daw sa pagpapalaganap ng droga. Ha? Eh, yun ay ayon daw sa PIDEA. Eh, mamaya, panungorin natin yung ginawang hearing, how true, no? Gano ka totoo. Isipin nyo, Uh, matapos itaas ni uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte 
ang sahod ng ating mga PNP, eh bakit nagagawa pa yung gano'n na uh, mag-involve pa sa drugs? Di ba? Tingin nyo, ano ang dahilan? Bakit kinakailangan mag-involve pa sila sa drugs? Tinamaan ang lintik ng mga polis re. Ayaw magsipagtino. Na sa halip na dapat, sila ang gawing huwara, maging huwara, no? Para sugpuin ng illegal na droga. Aba, eh sila pa nagiging uh, pasimuno. Bakit? Anong dahilan? Ganun na ba kahigpit ang pangangailangan nyo sa pera? Samantalang napakalaki na ng inyong mga sahod, from patrol man pa lang, tinaasa na, eh what for pa kung ikaw ay opisyal? Nako, eh mamalasing ka. Matatanggal ka na sa serbisyo, eh wala ka pang makukuha ang benepisyo. Okay, bueno mga kaibigan, oras natin, alas 4.14 po ng hapon, Philippine Standard Time. At siyempre po, aba, ay eh, kailangang ito yung maayos no, ng ating gobyerno. No, lalo na, lalo pa ngayon, nako eh, hindi nyo alam mga kuya ate, hindi nyo alam na baka mamya, yung inyong mga ibinibentang droga ay kinakalat na droga, ay anak nyo na ang gumagamit, no, particular itong mga miyembro ng ating kapulisan, di ba? Tama ba yung Kuya Mikey? Ah, nasaan na ba kayo? Nagsisimula na ba kayo community service nyo? Ah, yung biling ko, Kuya Mikey, ah, eh, kinakailangan eh, i-video mo, no, para naman kahit paano, eh, mailabas natin sa susunod. Okay, sa so, mga kaibigan, nako eh, paano ba ang gagawin natin dito sa ating mga kagawad ng pulisya na yan? Ano ba ang dapat natin gawin sa inyo? Tinaasa na nga sahod nyo eh. Meron pa kayong uh, ikanga-influensya, may baril kayo, official kayo, eh bakit ganun? Dapat hindi na kayo nagkakaganun. Dapat isa kayo sa maging kasangkapan ng ating pamahalam para sugpuin ang illegal na droga. E eh, balistad eh. Ha? Balistad. E eh, kayo pa ang namumuno, kayo pa ang pasimuno no? sa pag, uh, pagpapalagana, pagkalat, pagpapakalat ng illegal na droga na yan. Anyway, ako eh, ewan ko. No? Tingnan nyo ang grupo ng mga agila. Ang grupo po ng mga agila ay eh, wala naman tinatanggap na sahod mula sa gobyerno maging sa club mismo ng Philippine Eagles pero ha, patuloy ang ginagawang serbisyo publiko para sa ating mga kababayan di ba? ay hindi ko sila sinabi nubot ang bangko ng Eagles sinasabi ko lang po ang katotohanan anyway uh, kayo naman na magdadala niyan ng mga uh, kung ano man kamalasan ang mangyayari sa buhay nyo Lalo na mga opisyal ng PNP, bahala kay sa buhay nyo. Ay, paalala lang. No? Ay, kaya, yun naman, alam nyo naman eh. Hindi na dapat sabihin ipamuka, ipas ipasaksak sa inyong mga isipan na ang drugs, masama. Pero bakit na aatim nyo no, ng mga nandiyan sa PNP? Ayan, at shoutout daw sa lahat, sabi ni Kuya Mikey Samson, sa lahat ng mga kuya, ate at bunso. No? Shout sa lahat At syempre kanina kausap din natin Ang uh, presidente po ng Lady Mandaragit Eagles Club Mandaragit Lady Eagles Club Si Ati Tek Tek Valencia Pingol Abay uh, Kaano natin siya kanina ha? At uh, At sayang eh, Wala wala tayong magagawa Hindi naman natin na uh, Akala eh, biglaan naman kasi ito si Ati Tek Tek Bigla na lang magpapatawag na et cetera, takbo ka rito, takbo ron, eh, hindi naman natin kakayanin yon At sa ngayon po, mga kaibigan, yun nga, sabi ko sa kanya, dapat mga two days before, two days before o one day before, pagka siya ay mangungumbida, pag mag-iimbita, hindi yung ora mismo on the spot. Para kang yung program ng title sa radyo eh. On the spot. Servisyo, ah, ora mismo, eh, on the spot. Bueno, sa ngayon po kasi mga kaibigan, may ginagawang awarding ceremony dyan po sa may Aberdeen Court. Dyan po sa QC. Dyan po, eh, kung alam niyo po yun, dyan po sa may uh, kahabaan ng Quezon Avenue, going to Welcome Rotonda. Eh, meron po daw ginagawang uh, uh, awarding ceremony. Hindi ko alam kung anong awarding yun. Eh, sabi ko kay Ate Tek Tek, i-video na lang niya 
at isend sa atin. Kuya Mikey, pakipiyem mo nga si Ate Tektik pakisabi pagka magsesend siya ng video sa Telegram. Kasi Telegram ay eh, HD ang, uh, ang ano ng video. Hindi siya mag... Uh, ano, Uh, ang resolution niya hindi magbabago mas tataas pa pakisabi na lang kuya Mikey ha? bueno mga kaibigan alas 4.19 na po ng hapon Philippine Standard Time at syempre tuloy tuloy pa rin tayo dito sa programa mga agila ng bagong milenyo at syempre dito lang yan sa Millennial Online TV medyo pasensya na kayo no? medyo hindi natin na hindi tayo nakakaprogram nung ating program everyday yung tropa kasi medyo busy ho tayo sa ngayon tong season na to at the same time ay uh, nagpapagaling po tayo alam nyo naman tumatanda na <laughs> talagang gano'n milagyo naman ako eh tumatanda na at siya nga pala, get well soon, kay Kuya Rex Samson. Ako, eh, yan ang sinasabi ko. Ngayon po ay uh, feel the heat. Ha? Feel the heat, eh, ngayon po, summer. Katulad po ni Kuya uh, Rex Samson, eh, parang na-milestroke ko yata. At pagaling ka, Kuya Rex. At uh, medyo, kapag jujuti ka, baon ka ng tubig na malamig. At yung towel, babasain mo, lagi mo ipupunas sa ulo mo at sa muka. Para medyo iwas sa uh, heat stroke. Ay, yung ating mga kuya, ate at bunso, ay, mga kaibigan natin, mga katropa. Ay, ba, lagi po tayo magbabaon ng tubig na malamig. Para in case na matindi sikat ang araw, pwede tayo uminom. At kung may dala kayong towel, yung bimpo, no? Ay, yung labakara, kung tawagin. Eh, basa inyo po yun, ha? kung alis kayo, para na ipupunas nyo sa ulo nyo, sa muka, sa paraho, hindi kayo masyadong uh, pasukan ng init. Yeah, no. Ako po, ganun ginagawa ko, binabasa ko lagi towel ko. Para, siyempre, alam nyo na, sabi ko nga, tumatanda na. Eh, matanda na talaga. Eh, talagang ganun. Eh, so, kailangan ka mag-ingat, ingat, ingat. Dahil lalo ngayon, lalo ngayon summer, talagang matindi ho ang init ngayon. No? Itong ano to, sinabi naman yan ng DOST pag-asa. Kaya nga po uh, pinagaan yung ating mga kababayan na magbao ng tubig. Uh, at hanggat maaari kung makakasinong sa malilim, sa malilim po tayo. At syempre ako, ang advice ko naman ay magbao po tayo ng towel no, na babasahin natin para na ipupunas mo sa muka at sa batok, sa ulo. At sabi naman ni Kuya Eagle Darius Mariano, mapagpalang hapon, Kuya Pres Rosel, mga Kuya Ate at Bunso, mabuhay ang tunay at tapat at magkakaisang agila. Ayan, si Kuya Eagle Darius Mariano. Si Lolo Darius. Eh, Lolo na eh. Eh, talagang ganun. Lahat naman tayo doon pupunta eh. At ganyan din sa akin, Junakis. Ha, si Elaine. Abay, ingat ka Elaine, nasa pupuntahan mo. Hindi mo kasama si tatay. Eh, kaya ingat ka pa rin. Okay, at uh, yun, mga kaibigan, tulad na sinabi natin sa inyo ngayong araw ng linggo na ito, itong episode ng mga agila ng bagong milenyo, eh, ibahin naman natin ang tema. Ha? At sa isang linggo na tayo magpapalabas ng ating mga ginagawang community service, Ha, mga GMM ng uh, grupo ng CLR45 Media Eagles Club. Sa ngayon po ay uh, magtutungay tayo ng isang uh, ito uh, talk of the town no, kung saan ang mga kagawad ng ating kapulisan ay sangkot po uh, sa illegal na droga. E, no, pahuto nangyari, no, kung, ewan ko kung natatanda nyo kay uh, General Albayalde, eh, eto pa pala, meron pa mga kabuntot. Ha, bak, kaya hindi tumatahimik o bakit kaya ginagawa pa ng ating mga kapulisan yung mga ganong bagay. Ikaw, Kuya Darius, ano masasabi mo? Sa kabila ng tinas na ang kanilang sahod, bakit pumapatol pa sila at sumasama pa sa pagpapalaganap, pagpapakalat ng illegal na droga? Ikaw, Kuya Michael, ano masasabi mo? At sabi pa ni Kuya Maggie, shout out kay Vice Romel Estanislao, kasama namin now dito sa CS. Abay, yung sinasabi ko, Kuya Maggie, video mo, ha? send mo sa telegram. Habaan mo, huwag kang paputol-putol. Pagka ikaw nag-video, post mo lang. No? Pag malilipat ka ng angulo, post. Huwag kang magpuputol ng stop, tapos mag-video ka uli. I-post mo lang. Okay, ha? hindi kita inuutusan, Kuya Maggie, binibigyan lang kita ng advice na ganun ng uh, pagkuha sa video. At pahiga ang cellphone. Huwag patayo. 
Okay, at uh, kung may ma-interview ka din dyan na uh, residente, may interviewin mo na. Mas maganda. Kahit mga dalawa lang, isang babae, isang lalaki. At magandang hapon din kay Kuya Bams Navar. Ayan, kamusta po mga kuya? Ingat po lagi. God bless po. Mabuhay ang agila. Sabi ni Kuya Bams. Abay, Kuya Bams, alam mo na ba? Siyempre, siguradong alam mo na na si Kuya Alex Daniel ay nandiyan na sa Northern Police District. Abay, napalapit ano? Napalapit ng uh, ano, ating Kuya Alex Daniel. Ayos na ayos yun. No? Pero siyempre, eh, maganda lang at nandiyan na sa ating balwarte. Hindi, hindi na ikamalayo kahit paano, di ba? Okay, nako, alas 4.24 na na mga kaibigan. At tulad na sinabi natin sa inyo ngayong araw ng linggo sa programa ng mga agila ng bagong milenyo, ay itutunghay muna natin sa inyo yung uh, ginawang uh, committee hearing dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kung saan po, nga po ay uh, may isang opisyal, matas na opisyal ng PNP na umano ha, ay uh, sangkot sa pagpapakalat, pagpapalaganap ng illegal na droga. So ito po pinangunahan ng committee chair ng uh, anti-illegal drugs. Walang iba po kundi si uh, Congressman Ace Barbers. No? At uh, ayun, sabi nga ni Kuya Bams Nagaro, nga po, salamat po sa pag-shoutout. O naman, nga pala, yung mga kuya at at bunso natin na nagmumotor, mga riders, kung kailangan nyo ng helmet na quality at murang presyo, abay, punta po kayo sa may dagat-dagat ang abi nyo. <coughs> Excuse me po, nasa mid ako. Naalala ako ni Kuya Bams Nagar. Ha? Punta po kayo sa may dagat-dagat ang avenue, no? dyan sa may kanookan, boundary ng Malabon, at tandun po ang kanyang pwesto ng mga helmet, pati mga box, no? mga box sa likod ng motor. Eh, may murang-mura po at uh, mga dekalidad. Punta lang po kayo ron, no? at uh, sigurado po na hindi kayo magsisisi kapag bumili kayo na sa pwesto ni Kuya Bams Nagar. Okay, nako, sa oras na alas 4.26 po ng hapon, Philippine Standard Time. Abay, tunghay na natin. Ano ba ang kinahinatnan? Sino bang opisyal ng PNP itong sinasabing di umano ay sangkot no? at siyang nangunguna pa sa pagpapakalat at pagpapalaganap ng illegal na droga? Grabe talaga. Ha? Panawin natin, huwag kayong kukurap, huwag kayong bibitaw, mga kaibigan, mga kuya, ate, para may idea rin kayo at alam nyo. Panoorin po natin. One, eh, makikita natin yung involvement talaga. Involvement hmm. ni no? Ni Colonel Ibanez. Sa proliferation of illegal drugs. Or protection of illegal drugs. Nagka-case conference ang gusto ni Colonel Ibanez. Pero sandali, ano pang gusto natin? Magsunugan tayo. So what I did, kinausap ko sir si... Uh, Director, uh, si General Remus Medina, sabi ko ba, eh, ganito yung nangyayari. Eh, parang kami yung kami yung sinusurveillance ng grupo ni Ibanez. Uh, uh, let me ask this question to uh, the former uh, Director General ng PIDEA. Uh, DG uh, Wilkins Villanueva, uh, meron, meron ba kayong uh, During the time that you were the head of the PIDEA, meron ba kayong uh, mga case build-up against the uh, PNP officers and personnel? Uh, actually, during my time, may mga counterintelligence uh, information, sir, kaming natatanggap. Uh, particularly, uh, or some members of the PNP. On various occasion, lum lumabas sir yung pangalan ni uh, Colonel Arnulfo Evanes. On various occasion. Na Meaning, an ng... ano ba ibig sabihin? No? Kapag halimbawa, doon sa case build-up, lumalabas yung pangalan ng isang officer. In this case, it is uh, Colonel Evanes. Yes, sir. So, uh, ano ibig sabihin? Uh, Unang-una, sir, yung, yung uh, may mga operations kami, sir, for example, nung February 2021, may surveillance operation yung uh, Quezon City District Office uh, na kung saan eh, uh, magpe-prepare ng, uh, ng 
marirelease ang certain Darwin Lasarte, yung known drug leader within uh, Metro Manila. And then, uh, operation yun, sir, ng uh, Quezon City District Office namin. And uh, somewhere in uh, Petron Marilao, sinusundo na, so, i-release kasi si Darwin Lasarte, sinunda na ng mga tao natin. Somewhere in Marilao, uh, nung may stopover, bumaba, sir, si Colonel Ibanez, naka-bulletproof. Tapos, inakost yung tao natin. Oh, sige, okay. Nung okay, uh, let, so let me stop you sa, ano, Colonel Ibanez, uh, Okay, let me remind you, you're under oath, ha? Uh, yes, Your Honor. Naintindihan mo, ano yung consequences, no? Uh, yes, Your Honor. Okay. Narinig mo yung sinabi ni DJ Wilkins? Yes, Your Honor. Uh, ang sagot ko po niyan, Your Honor, uh, nagkaroon po kami ng uh, magandang usapan po doon uh, kasi yung... Uh, teka, teka, teka. Li liwanagi mo yung magandang usapan. Yes po, yun. Kasi... Maraming implikasyon yun. Uh, <laughs> nagkaroon po kami ng case conference uh, regarding po doon. Kasi yung lakad po namin na yun, na iniskortan namin yung kwan. Kasi uh, action agent po namin yun. Again, again? Action agent po namin, Your Honor. Action agent nyo yung... Yes po. Asset po namin, Your Honor. No? Uh, hindi kami lumakad na hindi walang clearance sa director ko. Uh, nag-usap-usap po nung, nung lumapit ako sa PIDEA kasi nga alam na namin yung na PIDEA nga. So nagpakilala ako and then nag-invite ako na nagkaroon, ng, nagkaroon kami ng case conference. Mas matuloy naman yung case conference okay, namin. Okay, sige. Mamaya mo ituloy yung kwento mo. Ha? Kasi gusto ko lang uh, ipakonfirm sa'yo na nangyari nga yung sinasabi ni DJ Wilkins. So obviously, nasagot mo, nangyari yon So, sige, DJ uh, Wilkins, pakituloy mo na. So, pag ganyan kasi, sir, na may anti-drug operation, dapat may pre-operation report ka. Okay. Hindi ka pwede lubo basta wala kang pre-ops. Yeah. Yeah. Okay. So, anybody, sir, anybody, kaya, uh, kaya sir, di ba, uh, nagkaroon kami ng unified uh, yung procedure on anti-drug operation with the Philippine National Police kasi dapat every anti-drug operation, wherever it is intelligence operation or anti-drug operation, dapat may pre-ops ka para maiwasan yung banggaan, sir. So, during that time, tinanong natin si no mga tao, lumapit kasi, sir, eh. E nagpakita agad yung tao natin ng pre-ops. Sir, may pre-ops kami. Eh sila? Wala, sir. Okay. The, 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 the pre of Mr. Chair will tell you kung sino yung mga kasama sa operation. Mm -hmm. Kung sino yung mga bisali, sino yung mga assets nila. Okay. Huh? Uh, gaya ng sinabi ni DG Wilkins, uh, merong silang pre of pinakita raw sa'yo. Totoo ba yun, Kernel Ibanez? Uh, nagpakilala lang po, Your Honor. Ang Actually, Your Honor, uh, bumaba po ako, wala po akong dala. Hindi po ako nag-bullet prop. Nagpakilala po ako kasi alam ko na po yon. Ngayon po, Your Honor, wala pong by bus operation. Nag-escort lang po kami doon sa asset namin. At ang intensyon naman talaga namin is masecure namin kasi ang information is merong, merong gagawa ng... So, di naman namin alam na PIDEA ang... Kaya, kinausap po yung PIDEA. Peaceful po, Your Honor. Wala pong harassment na nangyari at na-invite po namin sila doon sa PIDIC office mismo na magkaroon ng case, case, of, uh, case conference regarding sa project namin. Which is maganda naman ang resulta. Okay. Uh, yes, Congressman Ako. Pa naman nagsasabi na may nangyari doon. Eh. Wala pa tayo doon eh. Nauna ka na kaagad eh. Uh, uh, Gano'n liban yes. Si Kwan eh. Ang ibig mong sabihin yung Sinusundan ng PDEA na na-release galing saan? Uh, station 10. Na-release siya? Yes, sir. Sa Station 10? Yes, sir. Yun ang asset ninyo? Hindi po siya na-release sa Station 10, Your Honor. Sa city jail po, sir, ng Quezon City. Eh, hindi ko alam kung sino ang nagsisinungaling sa inyo. Eh. <laughs> sir, but uh, the bottom line, sir, is uh, from where he was released, nag- Yes. Sinunda ng mga tao. Sinunda nyo na. Yes, sir. And there's a pre-operations as yes, required sir. or yes, mandated. Sir. Yes, sir. Tama? 
Yes, sir. Eh, Don, uh, Keller Levanes, yung tao na na-release, ano bang pangalan nun? Certain Darwin Lasarte. Yun din ba ang asset ninyo, Keller Levanes? Uh, yes, Your Honor. Uh, yes. Marami na siyang basis nagbigay sa amin ng... Yes or no? Yes, yes or no? Oh, maliwanag yung yes, hindi ko kasi yes, narinig eh. Kaya pinauulit ko. So, yes. At... Uh, in, hindi totoo na nagpakita na pre-ops. Hindi rin totoo na wala ka rin pre-ops. At hindi rin nakabulit pro. Hindi po, Your Honor. Kasi lumapit po ako doon ng maayos. At nagpakilala po ako ng maayos. Uh, wala nga akong kapit-bit-bit-bit na barel kundi ID ko lang ang ha? kaya Nag malakas ang law po yun or nag may ka wala kang barel? hindi po ako nag alam ko kasi na friendly forces po yun yun okay. uh, wala po akong ang, ah, ang galing ng kwan mo uh, intelligence mo mo alam mo na friendly forces yung sumusunod dun sa kwan eh sa asset mo hindi ba ko? Yeah. thank you Mr. Kaya, uh, Yeah. Mr. Chair, sabi niya, siya yung naghatid o nagsundo kay, kay Lazarte? Ikaw nagsundo, ikaw naghatid? Uh, your Honor, uh, nung narilis po siya sa... Mayroon na rin, doon doon sa, sa yes, operation. Yes. Uh, Bypass operation ba yun? Yung... Bypass operation ba yun? Negative po, Your Honor. Negative. Wala pong bypass Tengan, operation doon. Hindi, tinatang, uh. bypass operation ba yun? Negative po. Negative. Pero sa, sa, sa report, nakalagay bypass operation eh. Wala pong bypass operation. Ay, no report oh. Northern Police District? Ang sa, uh, Taga saan kayo? Northern Police District ka ba? Pidig po. Dati oh, po. Pidig. Pidig. Oh. Eh, ito report oh. Hindi mo alam? Wala pong ganun yung report. Ay, klaro mo lang. Oh, yes, Sir Honor. Walang pong huh? bypass operation doon. Ang ginawa po namin, kasi under po siya ng kuplan namin, kaya po namin siya... At, may kuplan uh, kayo? Yes, Sir Honor. Uh, Nakakuplan po yon. Uh, may kuplan, may pre-plan. With kuplan. Then, then, at, isa, isa lang, huwag tayong mabilis. May kuplan. May kuplan po. May pre-plan. Hindi ko po alam yung pre-plan. Pre-operation. Pre-operation. Pre may pre-ops. Ah, pre-operation. Ah, uh, during that time, Your Honor, is, ang meron lang kami is the authority from the Director of PIDEC na pinayagan kami na notorize kami na gawin namin doon so, sa atin. So, sinasabi ni, ni Director General uh, Wilkins kanina, buo ba ka? Yes, Your Honor. Pinuntahan mo yung Lasarte? Hindi po, Your Honor. Pinuntahan ko po yung uh, PIDEA agents na sumusunod po, Your Honor. Uh, nagpakilala po ako ng maayos. Uh, sinabi ko po na nakakuplan sa amin yung asset. At uh, nag-invite po ako na magkaroon ng case, uh, case conference sa PIDEG, which is nagkaroon naman ng uh, magandang sapat for your honor. Okay. Uh, DJ uh, Wilkins, pakituloy mo lang yung... yung uh... So, in a, he, he was accosted. Uh, he accosted our people dun sa Petron Marilaw. So, nagpakilala siya. Eh, kilala naman ng mga tao, sir, si Colonel Ibanez. So, na, na sunog yung surveillance namin, kasi uh -huh. escorted na eh. Hindi na, kami, hindi na tumuloy yung mga bata. But he reported, during the time, uh, Director Abal Albarino was still the uh, uh, Quezon, uh, was still the Metro Manila Regional Office Director. So, Yon, that was on February 2021. Nung April, the, the, the target here is Darwin Lazarte. He, the, the, Darwin Lazarte is connected to a Chinese kingpin operating. Uh, ano, sa, what's the name of the Chinese king? The, ano, sir, uh, we, we cannot connect sir. Connected sa Chinese kingpin, sir. Si, Hindi mo masabi yung pangalan? Yun yung live pa, sir, yung Chinese kingpin eh. Live uh, target pa, sir. Ah, okay. Buhay pa rin. April... <laughs> April 27, sir, 2021. Nagkasa ng bypass operation, sir. Again, ang uh, ang NCR, uh, ang uh, NCR, Southern Police Office naman. Mm -hmm. uh, somewhere in uh, barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City. So, proceeding to the area, 
Yung mga tao natin, sir, although mga bata ito, sir, may pakiramdam ito, may mga gut feeling itong mga tao na to eh. Mm-hmm. But during that time na nagkakasana ng trabaho, some, they felt that something was wrong on that particular day, on uh, April 27. So, kinansel nila yung trabaho. For, particularly for the bybust of uh, Luis Santos, babae ito, sir. Babae ito, sir. Kinabukasan sila pinagpatuloy yung bypass operation. And they happened to accomplish uh, arresting a certain Luis San- Santos. Itong si Luis Santos, sir, uh, so, tinechnical natin yung cellphone ni Luis Santos. Lumabas dun sa cellphone conversation. Ito, sir, ang nakalagay. Ratratin na mga yan pagpasok sa gate. Ratratin meaning... Ratratin. Ra- yung ano ha, para... Yung mga tao. Uh, so that happened, that, that, that uh, message happened a day before, during the first day of the operation. Yung Kung na-cancel sa- na operation. Yes sir. Kung saan medyo, nag, ano nga yung tao natin, na hindi itinuloy. Kinabukasan sir tumuloy. Yun ang nakuha natin sa cellphone nung Luis Santos. Sino yung katext niya? Yun, sir, ang hindi... Ibang number, walang lumalabas, sir. Walang ano, eh. Usually, sir, pag mga ganun, mga ano to, sir, burner, burn, burn burner phone. phone, eh. Isang tao, isang cellphone lang ang gamit, eh. So, just to find out, na itong si Luis Santos, sir, ay boyfriend ni Darwin Lasarte. Na kung saan yun, eh, naiskortan ni Colonel Ibanez dun sa Marilaw, yes. Petron Marilaw. So with with those couple of uh, uh, intelligence operation and bypass operation, mm-hmm. eh medyo na ano na kami kay ano Ibanez. Ibanez. Adding up yung pagka-reproject sa kanya. Nagaling siya sa ID sa PRRD list, hindi reproject siya. So yun na yung medyo binuntayan na namin. So that was 2021. Yung May 20 uh, 21 naman sir Merong kinakandak tayo na surveillance Sa Clark Angeles Yung during that time di, na, Nandun na yung mga tao natin Merong somebody from PIDEG Nag-verify Sa Artok natin sir Kung meron ba itong mga uh, Plate number the plate number that was uh, inquired was the plate number of our operatives conducting surveillance. After that, sir, nawala lahat yung sasakyan na binabantayan namin. Uh, so, yung senior surveillance... Supposedly, sir, yung dapat ang isa sa mga bodega na binabantayan namin dun sa somewhere in Angeles, Pampanga. That was May 2021. So, from February, May... Tatlong operasyon na yan, sir. Dugtong-dugtong. Nagka-case conference ang gusto ni Colonel Ibanez. Pero sandali, ano pang gusto natin? Magsunugan tayo. So what I did, kinausap ko, sir, si uh, Director, uh, si General Remus Medina. Sabi ko ba, eh, ganito yung nangyayari. Eh, parang kami yung, kami yung sinusurveillance ng grupo ni Ibanez. Hindi ka kaya nagtamali pinag-reportan? Ano sa tingin mo ngayon? Like, uh, the, no, no, no. that time, I'm uh, uh, General Medina was the director of PIDEG during that time. At uh, for the information naman, sir, ng uh, body, marami kami, sir, pinagsamahang trabaho. Eh. Kaya, kaya nga ganang niya sabi ni Gen, uh, Director Arbalino, high volume uh, drug haul. Composed of the different agencies, intelligence agencies sa atin. ISAF, NICA, PIDEG, PNP, kasama minsan yung customs. At maganda naman sir yung resulta ng anti-drug operation. So, y- yun sir yung, pre- yung predicate na sandali, bantayan natin sa Ibanez. Mm-hmm. Until nung December 21, 2021 sir. Na kung saan, 
Lumunta, pumunta si Colonel Ibanez sa office. Uh, ito sana siya rin kasama sa ano, sir, uh, executive session. Sir. Kasi this one will really uh, makikita natin, sir, live, live target pa kasi, sir. This one, eh, makikita natin yung involvement talaga. That is why involvement <coughs> ni no? ni Colonel Ibanez Banyes. sa proliferation of illegal drugs or protection of illegal drugs. So, Mr. Chair, you, you can see that there is substantial evidence that, it, that uh, this, this Colonel Ibanez is part of uh, yung kalokohan na yun sa mga nangyayari. Well, base dun sa sa kwento at uh, narration ni former DG sa PIDEA, uh, DG Vinueva, siguro uh, we can call for an executive session later before mm -hmm. this committee adjourns so that we can get more information that can be vital to our investigation. So hold on to your horses. We will uh, give you the time later. In the meantime, uh, tanungin natin si Colonel Ibanez. Colonel Ibanez, yung mga asset ba? Yung mga, yung mga informants nyo, yung asset nyo. And anybody, like kunyari, any Tom, Dick, or Harry, pwede mo bang gawing asset yun? Uh, Your Honor, kung ano po yung makapagbigay ng information para maka makatrabaho kami ng mas maganda, uh, asset po yun. Okay. At yung kwandang po yun ay sa kung paano mo utilize yung information. Regarding po doon sa sinasabi ni... Yeah, taga muna, taga muna. Uh, Sandali lang. Uh, so, kung uh, merong valuable na information yung asset, yes, i-weigh nyo muna yun. Pag-aaralan yun. Hindi naman kayo basta-basta maniniwala, hindi ba? Uh, yes, Sir Honor. Okay. Kaya nga po ako pumunta doon sa PIDEA para mapag-usapan kung ano yung weight nung asset namin. Ngayon, ang sabi ko doon... Okay, sandali, sa, sandali lang, sandali lang, Colonel. Alam ba, na-identify mo na si Juan de la Cruz ay asset mo. So, anong, ano bang steps? Meron ba yung documentation? Meron ba yung... Uh, yes, Sir Honor. So, uh, uh, Nirecruit po namin siya for uh, magigawing asset, Sir Honor. Okay. Uh, Ito, si Lasarte, dokumentado ba ito? Yes, Sir Honor. Uh, nasaan ang... Uh, o oh, sino bang may possession ng documentation niya na... Because I rely heavily on the wisdom of our uh, vice chairman dito dahil magaling na investigator si Congressman Akop. So, where, the, where do they keep all this? Pakilala uh... mo ba si, si Sergeant Mayo? Yes, Your Honor. Gano'n mo katagal ng kakilala si Sergeant Mayo? Nakasama ko po siya sa Manila, Your Honor. During the time na nasa Manila ko. Uh, so, sa taon, dalawang taon, sa linggo. Sagutin mo yung uh, ano yung exact na uh, 2004 o 2004 to 2009 euro no. Matagal-tagal mo na pala siyang kakilala. So yung mga ganong taon, limang taon, I'm term, kilalang kilala mo na yung tao, di ba? Yes, sir. No. Okay. So yung ano, sa yung uh, uh, pagkakakilala sa kanya. Ano? Uh, Paano kaya yung nakapagtago ng isang toneladang drugs na hindi mo alam? Your Honor, uh, nung ako ay yung SOU in CR, marami po akong tao na Your Honor. Mm -hmm. uh, isa lang siya doon sa nirequest ko nung naibalik ako sa PIDIC. Pero nung ako na ang SOU in CR, marami po akong tao. More than 100 po ang tao ko. So bukod kay Mayo, marami ka pa ibang tao. Yes, Your Honor. So sa intelligence dun sa grupo nyo sa NCR, PIDEG, wala kang na uh, buwang info na merong isang toneladang tinatago yung tao mo? Yun ang mahirap, Your Honor, yung nasa bakuran mo na mismo. Uh, hindi mo malaman lahat, Your Honor. Yun ang uh, problema kasi yun, nakapokus ka sa labas. So hindi mo, hindi hmm. mo, wala kang, iyan nga, ang tanong ko, wala kang intel. Wala ko, Your Honor. Wala ka bang na-develop na asset, na informant, na meron nagbumulong sa'yo na, uy, yung tao mo, meron na tinatagong isang tunelada? Wala po, Your Honor. Walang ganon. Wala kang information na ganon. Submit a written waiver. Uh, uh, 
regarding the bank secrecy law insofar as you and your wife are concerned? Uh, wala po kasi akong account your owner na hindi, 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 hindi mo naman sinasagot yung tanong po your owner. May, may account po ako na pag wala naman laman eh, pwede your owner. Yun ang tinatanong ko. Are, are you willing to give to this committee a signed waiver of your right? Yes, so far as the bank secrecy law is concerned yes. to include your wife? Para lang mapatunayan yun, no? why not? Thank you. And when can you give that? Uh, tomorrow, you know. Tomorrow. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Great. Uh, thank you, Congressman. Congressman Basita. Yes, thank you, Mr. Chair. Uh, for Colonel Ibanez. More or less, ilang years ka sa Drug Enforcement Unit? Uh, Putol-putol po, Your Honor, yung sa drug enforcement uh, fund po, uh, trabaho ko sa anti-drugs. Uh, sa pitik po, Your Honor, uh, nasa dalawang taon. Okay, pag pinagsama-sama mo yung number of, yung mga assignments mo sa drug enforcement unit? Nasa six o six or more, Your Honor. Okay. Ilang beses ka lang nagkakaso dahil sa trabaho? Maraming kaso na uh, hindi ako particular ang pinasuhan yung mga tao, yung mga counter church. Okay, dito sa latest na kaso mo, dalawa ito eh. Parehong suspended ka doon. Yan, na-dismiss sabi niya. Uh, yung... Hindi, yung na-dismiss po yung kaso, Your Honor, na pinayar sa amin, Your Honor. Dismiss yung case against him. Uh, for the former chief PNP, Mr. Chair. A while ago, napag-usapan po na kung titingnan natin mabuti, while suspended si Colonel Ibanez, may consider po natin na nagpa-participate siya doon sa operasyon. Kaya nga po, may encounter na sinasabi ng PIDEA na parang nasusunog yung trabaho. Uh, for the former chief PNP, ano po bang violation ni Colonel Ibanez na suspended siya pero nagpa-participate siya doon sa operasyon? Kasi hindi po natin may deny na once minomonitor mo yung anybody doon sa, ano, sa operation, whether asset or uh, personnel of the PNP, may participation ka pa rin doon. Pero suspended siya. Inaamin naman po niya. For the former chief PNP, ano po bang violation? Uh, Mr. Chairman, sir, uh, I think uh, no, sir, he, he should not be authorized to participate in the operation, sir, dahil nga suspended po siya, sir. So it's either uh, he might be part of the obstruction if uh, there's any, sir, or uh, he, he, he could be also uh, part of uh, a meddling in an authorized uh, operation because uh, unang unang sir, is suspended, sir. In the same manner, sir, as if you are already relieved out of this specific unit, sir, so you do not have any business uh, meddling with an ongoing operation po, sir. Thank you, sir. Yes, thank you, Mr. Chair. Naitanong ko po yan kasi doon po sa issue nito nga uh, yung uh, trabaho ni na, ng PEDEG. Nabanggit din po at napag-usapan dyan on a school, uh, schooling siya that time. Pero active pa rin siya doon sa ano eh. Nagpa-participate pa din siya eh. In fact, according to Colonel Gonzalez, nagtatawagan pa sila. And uh, inamin naman ni Colonel Gonzalez na tumatawag din siya kay Colonel Olonan. So, kung titignan po natin, Mr. Chair, suspended siya, nasa schooling, pero active pa rin siya eh. And uh, ito, napakalaga po kasi, Mr. Chair, sa isang operation. Pag hindi ka kasali, huwag kang sumali. Yung po yan eh. And uh, Mr. Chair, if I may continue. Uh, General Domingo, anong year po ba kayo pumasok sa service? 
May 1, 1990, Honor. May 1, 1990. Yes. Mr. Chair, for uh, General Domingo, Kailan po kayo na-assign sa PEDEG? August 8, 2022. Your... August 8, 2022. Prior to your assignment, General Domingo, sa PEDEG, may naging assignment po ba kayo na anti-illegal uh, drugs units or operation? Uh, negative, sir. Uh, this is my first time to join uh, an anti-narcotics unit. So, na-assign ka ng August 2022? Correct, sir. Yes. Ito po ba pinag-uusapan natin? Kailan nangyari ito? October 8? Exactly two months after may assignment, sir. Yes. October so, 8. two months ka pa lang. Yes, may dala ka bang personnel from the previous unit to PEDEG? Wala po, sir, except may driver and uh, security. Okay. So, dal walang? Apat, sir. Apat. So, naitanong ko ito, Mr. Chair, kasi para sa isang general, sa isang opisyal, eh, talagang napakahirap na in the span of two months, eh, gusto kong banggitin kasi na parang ang hirap sabihin, ito lang, opinion ko. Um. <laughs> Parang kailangan ko yata ng tulong from General Lacop eh. If I may, Mr. Chair. No? Okay. Um, one. Anyway, gusto ko, Mr. Chair, balikan si Captain Susongko eh. Sige. Yeah. Kasi may mga itatanong po ako related dito eh. Okay. Uh, nasa okay. room si Captain Susongko, si Sergeant Mayo... And even uh, Mr. Atadero is also in on, uh, in Zoom. So, pwede kayo magtanong dyan. Uh, Mr. Chief. Chair, if I may ask some questions to uh, Captain Susongko. Yes. Uh, uh, Captain Susongko. Sumulat pa na sa sila, di ba? Na hindi sila pwede. So, hindi, nasa sila yung sila. Oo, sumulat sa rin. Di ba nga yung sila? Di ba nga yung sila na binigay ko sa akin? Di sila. Di sila atin. Okay. So, Okay, uh, Mr. Chair, kung wala po si Captain Susongko, nandiyan naman po si General Nasyon. Siguro, pwede ko pong i-address sa kanya yung questions ko. Mr. Chair? Uh, nandito naman yung mga tao siguro ni Captain Susongko. Di po ba? Nandito ba? Si Captain Susongko is the head of uh, the, the team leader. Under the SOU 4A, correct, uh, Colonel Olona, ano? Yes, Your Honor. At yung mga kasama niya sa team, nandi dito ngayon? Nandito po, Your Honor. Yan ang tanong yun. Ah, yes, Mr. Chair, kaya inahanap po po si Captain Susongko. During the previous uh, hearing, naging inconsistent po siya. And uh, nung nag-follow up question po, nag-request siya ng executive session. However, during the executive session, Binawi niya po eh. So, siguro po, uh, ang mga kasagot nito, uh, si General Nasyon eh, as, uh, as Secretariat of the uh, SITG. General Nasyon, sir, based dun po sa report, anong oras po nando sa WPD Lending Office si Captain Susongko? I will go back to the report, Your Honor. 21. Is it 121? Mas mabilis pa ang sumagot si Jenner. Ako katabi ko eh. Alam niya yung sagot eh. Check mo nga, General Nasyon, kung 1.21 p.m. Yung ano, ah. 
So habang uh, hinihintay natin yung sagot, let me just ask a few questions kay Kermel Libanez ulit. Yes, Mr. Chair. Uh, Kermel Libanez, ikaw, anong uh, uh, hawak mo na unit ngayon? Uh, nasa holding pa ako ng HSS, Sir Rono. Uh, headquarters. No, no, no. Uh, sa, saan, di ba, you were in PIDEG, right? I was Nung, uh, itong October 8, 2022, you were still with PIDEG. Uh, now, Your Honor, nandito sa HSS na ako. Headquarters Support Services. Simula nung, so nung nangyari, October 8, 2022, na WPD lending uh, anti-legal drug operations, you were not with PIDEG? <laughs> Na-relieve po ako ng PISOYO NCR at uh, October 10, Your Honor. When then, so, eh, 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 so you PIDEG ka pa rin, noong October 8? Yes, Your Honor. Oh, yun nga yung tanong ko eh. Okay, member ka ng PIDEG. Ikaw yung NCR head ng N ng uh, PIDEG, correct? Yes, sir. No. Okay. Uh, kakilala mo ba si si Sergeant Mayo? Yes, sir. No. Gano'n mo ka tagal nang kakilala si Sergeant Mayo? Nakasama ko po siya sa Manila, Your Honor. During the time na nasa Manila ko. Uh, so, mga isang taon, dalawang taon, sa linggo. Sagutin mo yung uh, ano yung exact na uh, 2004 o 2004 to 2009 euro no. Matagal-tagal mo na pala siyang kakilala. So yung mga ganong taon, limang taon, I'm turn kilalang kilala mo na yung tao, di ba? Yes, sir. No. Okay. Sa so, yung ano, sa so, yung uh, uh, pagkakakilala sa kanya. Ano? Oh. Ah uh, Paano kaya yun nakapagtago ng isang toneladang drugs na hindi mo alam? Your Honor, uh, nung ako ay yung SOU in CR, marami po akong tao na Your Honor. Mm -hmm. uh, isa lang siya doon sa nirequest ko nung naibalik ako sa PIDIC. Pero nung ako na ang SOU in CR, marami po akong tao. More than 100 po ang tao ko. So bukod kay Mayo, marami ka pa ibang tao. Yes, Your Honor. So sa intelligence, dun sa grupo nyo sa NCR, PIDEG, wala kang na kuwang info na merong isang toneladang tinatago yung tao mo? Yun ang mahirap, Your Honor, yung nasa bakuran mo na mismo. Kaya hindi mo malaman lahat, Your Honor. Yun ang uh, problema kasi nakafocus ka sa labas. So hindi mo, hindi hmm. mo, wala kang, iyan nga, ang tanong ko, wala kang intel. Wala po, Your Honor. Wala ka bang na-develop na asset, na informant, na merong nagbumulong sa'yo na, uy, yung tao mo, merong uh, tinatagong isang tunilada? Wala po, Your Honor. Walang ganon. Wala kang information na ganon. Yung, uh, yung, uh, base dun sa uh, reports, no, that was uh, reported out by the SILG, uh, the Chief PNP, the uh, PIDEG Director uh, General, si General Domingo. Uh, apparently, yung plano na gamitin si Mayo for a follow-up operation ay nanggaling sa'yo. Totoo o hindi? Hindi po totoo, Your Honor. Okay. So, hindi sa'yo nanggaling. Kanino kaya nanggaling? Ah... Uh... Before your own, uh, nakita naman natin doon sa Juan nga. Nasabi ko na po to before nung nandito ako. Uh, yun yung result po nila sa interview o interrogation na ginawa nila. Sinong nila? Sige, pakiliwanag paki ah. lang kasi nagtatahi-tahi tayo ng story. Yes, your Honor, uh, nakita ko po to sa interview sa TV nila... General, uh, ni General Lonan at saka ni General Domingo. Ah, so okay. ibig sabihin, yung gabing yon, yung araw na yon, bago mapakawalan si si Mayo for allegedly for or apparently for a follow-up operation, wala ka ron? Nandun po ako, Your Honor. Oh, so uh, hindi mo alam? Ako po ang nautusan na gumawa ng follow-up operation, Your Honor. Ikaw ang nautusan? Yes, Your Honor. So, in, in other words, ikaw yung nagplano na gumawa ng follow-up operation si Mayo? Uh, hindi po, Your Honor, ang napag-usapan po. Kanino? Do. Kanino galing yung plano? Uh, you know, Nag-open po kasi, Your Honor, na may possibility na meron pang trabaho. Hmm. So, kami, Your Honor, during the time, is kami yung isuyo in CR, meron talaga kaming trabaho the time 
na yun yung subject namin na si Sapasig. Uh, may tanong naman ni Jared Domingo na kumusta yung dragon. So, na-insert doon. So, uh, kaya sabi ko, bakit result doon ng interview nila kay Sergeant Mayo, kaya natanong si Dragon. Kaya nung natanong si Dragon, at ang uh, sagot ko naman is willing, uh, nakaredy kami kasi dapat that day talaga, may schedule kami na operation. So, meron kayong talagang minamanmanan na ano, operation sa Pasig, ibig sabihin? Mer meron talaga yun. Pero nung gabing nangyari na nagpaplano kung gagamitin si Mayo o hindi, nandudun ka. Yes, sir. No. So, hindi, pero hindi ikaw ang nagsuggest kay General Domingo na gamitin si Mayo. Uh, nung palis na yun, Honor, na isuggest ko na kung kasi ang si... So, nas nasa pinapit ko po yun, Honor. Okay. Uh, so, ang ibig sabihin... Nakita mo at alam mo na tinanggalan ng posa si Mayo ng gabi ng October 8, bandang alas 7 ng gabi dahil pupunta kayo sa Pasig Operations, tama? Uh, pupunta po sila sa Pasig Operations. Ay, hindi ka kasama? Hindi po. So, sino ang kaya kasama ni, ni, ano doon, ni papunta sa Pasig Operations? Sino? Ang supposed to be, Your Honor, yung kasama doon is yung, uh, yung deputy ko. Kasi kami lang ang nandun. deputy mo, ano, uh, Colonel? Si Major San Mingo, Your Honor. Colonel uh, Gonzales, sabi mo kanina, hindi ka pumayag na hindi kasuhan si Mayo. Sir, hindi naman sa hindi ako pumayag because uh, ay, tumahimik lang ako, sir. Kasi uh, bakit? Pero ba, I reacted. Okay, teka. Kasi, uh, teka, teka. Sino yung nagsasabi na hindi kasuhan si Mayo? It was a criminal alone, sir. Who else was there in the place? Sir Domingo, Sir Domingo, Sir Ibanez, and Major Salmingo, sir. So, puro mga opisyal ito. Major Salmingo, General Domingo, Colonel Ibanez, at Colonel Olonan ang nagplano na hindi kasuhan si Mayo. Yes, Your Honor. That you are assigned sa Northern Police District? Isang City Police District, Your Honor. Yes. Okay. And... In many of the instances, dito sa dito sa timeline na ito, nandung kapalage. Yes, Your Honor. Would you explain that, Sir? I I arrived, Sir, again for the. Then, would you explain why nandung kasa some of the yes, Your Honor events dito sa timeline? So yes, Your Honor. First, please, Sir. I have three reasons, Sir. The first reason is that, sir, I was authorized by the former PDR director, Dr. Ginal Randy Peralta, to provide information. Nung umalis ako doon sa PDR, when I transferred to QPD. And teka, teka, teka. And then, teka, teka. And General Peralta is the PDR. During the time of General Peralta, Your Honor. You were instructed? Yes, Your Honor. I was uh, requested by... Uh, uh, John Perata requested me to still continue yung mga dati ko mga co-plans uh, and to provide information because I was the former intelligence officer of uh, PIDEG, the former IFPD. Then, uh, <clears throat> that na, when he was relieved, I was called by Colonel Portera to compare the continue, continue ko daw yung mga trabaho niyan. So, I was like... Sandali, sandali, sandali. You were instructed by Colonel Portera, the new IFLD commander, to continue with your operations? Tama ba? By giving information only, sir. Giving information. Giving information. Yes, sir. Colonel Portera, is that true? Uh, Your Honor, uh, that was that was the instruction of the director then, nang binigit na dinala ko sa intelligence. Kaya tama yung sinabi niya, sir, magbigay uh, siya ng information. So, ang intelligence naman, alam ko, sa information din nabubuhay. So, therefore, uh, kinausap ko siya, magbigay siya ng information sa akin, sir. Uh, what time did you arrive at the scene, uh, Colonel Gonzalez? Exactly, sir. Four twenty-nine, your honor. Four twenty-nine. Yes, your honor. Oh, because you're going to review my video. Exactly the same. 
Yes, sir. Uh, pero doon sa affidavit ko, sir, nung hindi ko pa nakikita, sir, yung uh, complete uh, CCTV, sir, uh, in may affidavit, sir, nakalagay po doon 435, sir. So, hindi po, sir, nakakalayo, sir. Uh -huh. So, when you arrive at the uh, scene, uh, ano ang ginawa mo? Uh, sir, yun nga po, sir. Uh, when, I, when I arrived there, sir, narinig ko nga po sila, sir, nag-uusap. Uh, yun nga po, yung hindi... Yung tungkol kung anong gagawin kay Sergeant Mayo, direct filing, hindi kakasuhan. Uh, then, yun nga po, sir, nag-react ako. Uh, when I reacted, uh, na dapat kasuhan yan, hindi pwedeng uh, hindi kasuhan. Then, uh, yun nga po, sir. Tama po yung sinabi ni Major uh, Salmingo. Sabi niya sa akin, Sir, okay na. Itago ko na yung mga uh, uniform ni uh, Sergeant Mayo. Then after that, Sir, uh, Siyempre, nagpala mo kay Sir, uh, kay General Domingo, Sir, baka pwede ka usapin ko muna yung mga former personnel ko para makongratulate ko naman. Then he gave me uh, 5,000 pesos, sir, to treat naman, sir, yung mga tao ko, sir. So, and it is not true, sir, na sinita niya ako doon, sir, why I'm there. Then, uh, pagkatapos noon, sir, uh, paglabas ko nga po, sir, may, uh, yung station commander doon, sir, sa area na yun, sir, nagtanong sa akin, sabi niya, Glenn, asan yung, uh, yung pulis na nahuli? Sabi ko, sabi ko, sir, hindi ko alam kasi hindi ko pa nakikita si Sergeant Mayo. So, thinking na uh, yun ang tanong niya sa akin, Alam ko na marami nang nakakaalam na nahuli si uh, yung si Sergeant Mayo. Then I pushed it to sa mga personnel ko. Ito nga po si uh, Lieutenant Amirol. And uh, I asked Lieutenant Amirol, asan si uh, Sergeant Mayo? Sabi niya, sir, nandiyan po sa harap ng WPD landing. Doon po sa uh, Silver Gray na, na Montero. And then kinausap ko yung troops. Sabi ko, uh, I give them uh, my... Uh, one of congratulations with them then sabi po nila uh, direct question ni sir paano naman po yung uh, uh, reward po yun po ang sinabi nila sa akin uh, sinabi po uh, yun ang, ang tunog po sa akin nun, si, is, si Sergeant Mananghaya then that's why bumalik po ako doon nag request po kay uh, General uh, Domingo about the reward nandito ba si Sergeant Mananghaya Can you please sit down here, uh, Sergeant Mananghaya? Uh, dito. Uh, dito, tabi kayo ni Major Salmingo. Uh, uh, Colonel uh, Gonzales, sabi mo kanina, hindi ka pumayag na hindi kasuhan si Mayo. Sir, hindi naman sa hindi ako pumayag because uh, ay, tumahimik lang ako, sir. Kasi, uh, bakit? Pero ba, I reacted. Okay, teka, Kasi, uh, teka, teka. Sino yung nagsasabi na hindi kasuhan si Mayo? It was uh, Colonel uh, Olonan, sir. Who else was there in the plot? Uh, sir, Doming uh, sir Domingo, Sir uh, Ibanez, and uh, Major Salmingo, sir. So, puro mga opisyal ito. Major yes. Salmingo, General Domingo, Colonel Ibanez, at Colonel Olonan ang nagplano na hindi kasuhan si Mayo. Yes, sir. Thank you. Uh, uh, please proceed kung ako. Hindi ko dibahitin. Oo. Hindi. Dito sa sa kuan, lumabas na rin yung totoo. Uh, dito sa video, at 7.20, uh, umalis si uh, Major Salmingo. Ang naiwan na lang si General Domingo, Colonel Olonan, Arnolfo Ibanez, Colonel Glenn Gonzalez, and uh, uh, can be seen talking as if having a discussion at the side of the WPD lending establishment. Ito ba yung pinag-uusapan nyo? Kung kakasuhan si Mayo o hindi? Uh, sir, uh, dito po yun, sir. Yung, uh, yung umalis po si, I think, General Santos yun, sir. Si John Santos yung uh, about 7 p.m., sir. Yes, 7.20. Yes, sir. Uh, yung 7.20 na yan, sir. Uh, yun po, sir, yung time na nagtanong ako kay General Domingo, kung ano lang next na gagawin namin, na ilalabas na ba namin si Sergeant Mayo kasi saan po ni General uh, Santos uli niyo na si Mayo. I don't know if alam niyo na doon si Mayo or not. Pero yun ang utos niya. That's why I ask uh, General Domingo na ilalabas na ba natin si Mayo. Thinking that I reported it already to the, to PDEA. Yun po yun, sir. Ah, uh, 
in the, in that meeting of yours, did you agree really that Sajid Mayo will not be charged? I do not agree, Your Honor. Who agreed? Eh, sinabi nyo lang kanina, nag-agree kayo eh. Oh, sir, uh, I keep my mouth shut, sir. That's why I, I report So it, you sir. did not register your disagreement? Yes, sir. You just kept mm. your mouth shut. So what are you trying to tell us? It was Colonel Olonan, Colonel Ibanez, and General Domingo who decided not to, fa no, not to file a case against Sajid Mayo? Is yes. that what you're trying to tell us? No, sir. Yung sinabi po kasi siya ni Sir Domingo sa akin, sir, nag, nag, nagtanong na ako, sir, sabi niya kasi, sir, alam na ni Chief PNP, that's why, eh, ano pang gagawin ko, sir? Ano nga pinakamataas sa amin, sir? Eh, maraming ibig sabihin yung alam ni Chief PNP, eh. Yes, sir, that's why. You're sir. giving meaning to certain statements na pregnant with other meanings. Yes, sir. Yes. That's, that's true, na, sir. Nag-assume ka, eh. Di ba? Yes, sir. Pero the fact remains na kayo, yung grupo ninyo, decided na hindi kasuhan si Mayo. Yun ang gusto kong malaman. Eh kasi sinabi nyo na kanina eh. I want a categorical statement from you. Sabi mo na uh, you kept your mouth shut. Yes sir. Uh, thinking sir, na, syempre alam naman natin sir, if uh, we are police officers sir, Sir, mayroon mga tayong mga senior, sir. Hindi naman tayo basta-basta... Uh, pero kasama ka sa grupo yes, eh. In fact, you are not supposed to be there because you're not part of PIDEG. Yes, so, sir. You were playing an active part doon sa pagdi-decide doon. When in fact, nandun ka sa Quezon City Police District. Yes, sir. Na tinapay. Ikaw naman, oo. Now, may ask the Colonel Olonan and General Domingo and Colonel Ibanez Totoo ba na nag-agree kayo na hindi kasuhan si Mayo? Sir Honor, mm. wala pong usapan na ganyan. Gawa-gawa lang po ni Lieutenant Colonel Gonzalez yan, Sir Honor. Okay. Colonel Ibanez. Sir Honor, uh, yun po sinabi ko, wala po naman talagang uh, ano. Uh, ang napag-usapan is a uh, regular filing. Uh, yun po ang napag-usapan. So, pinag-usapan nyo kung anong gagawin talaga kay Sergeant Mayo. Claro. Napag-usapan nyo rin. Uh, kasi sa iyo, regular planning, si Colonel Gonzalez kept his mouth shut nung pinag-usapan. Ang issue ay kung kakasuhan si Mayo hindi. May ask Colonel Olonan, Your Honor, ang pinag-usapan namin doon is yung strategy and planning about the follow-up operation, Your Honor. Iba-iba yung sa mga sagot ninyo. <laughs> Apat. Nag-meeting, nakita sa video, may pinag-uusapan. Lumalabas. Apat na issue ang pinag-uusapan nyo pala. Di ba? Eh, yung high school graduate, hindi siya maniniwala doon na kon eh. Doon sa mga statement ninyo eh. Oh. Di ba? Yeah. SITG. Bakit? May sasabihin ka dyan Domingo? Baka lalo kang mabaon sa pagsasalita mo. Ma Maaring yung... Kaya iba-iba ka sa sagot sa dugtong-dugtong na yung usapan, sir. Dugtong-dugtong? Iya, yeah, sir. Anong ibig mo sabihin doon? Wala pong usapan na hindi kakasuhan si Mayo tapos apat, after that uh, usap, usap, na idugtong na yung ulunan yung plano para sa follow-up operation. Uh -huh. Kita nyo naman, napanood nyo, napakinggan yung ginawang uh, Congress hearing no? tungkol dito sa mga uh, uh, kagawad ng ating pambansang pulisya na involved no? at merong uh, tinatago tungkol doon sa 
illegal na droga na kanilang operasyon. Ano ba yung talaga naman? Oh? Dapat talaga niya sa mga yan eh. Kaya, ah. Eh, sipin nyo, sabi ko nga kanina, na nung panahon ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ay itilas na po ang sweldo ng ating mga kapulisan. No? Pero bakit? Tanong, bakit? Bakit pa nila nagagawa na ma-involve no dito sa illegal na droga anong dahilan anong mabigat na dahilan eh ino pinagtataka natin eh ha mabigat na dahilan ewan hindi ko alam eh ako misa meron na lang magsalita baka ma <laughs> i-disable na naman tayo ni Meta eh. ni FB bueno mga kaibigan alas 5:19 na po ng hapon Philippine Standard Time at uh, bago tayo mag uh, tuloy ang magpaalam abay uh, maraming salamat po No, naka-viewing sa atin si Ate Tek Tek Valencia Pingol. Nga pala ha, nagkaroon na tulad ng sinabi ko kanina, nagkaroon po ng isang awarding ceremony diyan po sa May Aberdeen Court, no? At ito po yung mga nakatanggap ng uh, parangal ng ETT Group 2023, no? Siyempre, una na rito si Ate Tek Tek Valencia Pingol ng Lady Eagles Mandaragit Eagles Club at si Ate uh, Jenny Senisa ng One Hero Eagles Club si Ati Doc Rean Andrada of Elite Riders Lady Eagles Club Kuya Scott Patawaran ng Tarlac Kamandag Eagles Club at ganyan din si Vince uh, Orto Garnet Banawe Eagles Club si Kuya Jose Dulin ng PGH Kuya Wilfred Provido ng Pag-ibig at si Jericho Cruz ng Orto Garnet Banawe Lady Eagles Club. Abi palakpakan natin. Muli po yan po yung mga nakatanggap ng parangal ng ETT Group 2023 ng Philippine Eagles. Ayan. At marami din salamat kay Kuya Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Ayun, nanonood daw siya. At yun, si Kuya Igil Darius Mariano. At sabi ni Kuya Guillermo Pangatungan, salamat daw, Idol Rosel Lopez. Pinakita mo sa Evil Live mo. <laughs> Oo, ngayon lang tayo nakapag-live ulit eh. At si Mariano Herson ng Malabon Community Organization. Maraming salamat sa iyo, uh, Tol. Uh, from Malabon Community Organization. At, at binabati rin po natin yung lahat ng opisyal at miyembro ng MCO o Malabon Community Organization. At siyempre si Kuya Bams Nagar. Ayan. No? At ngayon ay... Uh, Nag, ano pa sila, nagko-community service pa ho yung grupo ng CLR 45 Media Eagles Club dyan po sa QC. At uh, sino ba ba yung mga hindi pa natin nag-greet na nanonood ngayon kasi may nakita pa ako. Si Edsel Mogol, ayun, nanonood. At syempre yun, si Miss Jackie Lagpaw Adahar, ayan, si Eagle Darius Mariano, ayan, sino pa ba? Aha, si Mikey Samson, nanonood pa rin, ayan. Oo. Okay, sa so, mga kaibigan, sa oras na alas 5.21 po ng hapon, Philippine Standard Time, ay pansamantala po ay wawakasan muna natin at magpapala muna tayo dito sa programang Mga Agila ng Bagong Milenyo. No? At uh, sa susunod po ulit na linggo, at baka doon itunghay natin yung ginawang community service ng Media Eagles Club at siyempre pati yung awarding ceremony dyan sa Aberdeen Court. At itek-tek, hihintayin ko yung iyong video para maisama na natin sa susunod na linggo. Okay mga kaibigan, muli sa ngalan po ng ating uh, CNR 45 Media Eagles Club. Ako po muna yung naging kasama ngayong araw ng linggo, uh, ikadalawang po isa po ng buwan ng Mayo, taong 2023. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang hapon Pilipinas, mabuhay ang agila. Pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV ang katroba mo sa pagbabalita. Of the day.
of life through all humanity. For he goes the perpin eagles, plastic peas are no more me. Ventures. Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang yung travel rules? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa wow biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan. Dito lang. Sa Millennial Online TV. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Before any applicant for membership to any Eagles Club, you shall pass through the following steps called the Five Eyes of Accepting New Members. First, Interview. Second, Introduction, third, inception, fourth, incubation, and fifth, induction. Prior to the interview, the applicant shall submit a letter of intent to the Eagles Club he intends to join to. During the interview stage, the applicant shall be interviewed by a panel of interviewers called the panel, which shall be constituted by the membership committee of the said club. Proper subjects of the interview shall cover the applicant's character on his views regarding honor, loyalty, integrity, perseverance, patience, humility, dedication, openness to render service to the community, to the club, and the fraternity, availability for meetings, projects, and assemblies, financial stability, and openness to fellowship thus promoting the essence of brotherhood and group unity. Introduction Stage In this stage, having passed the panel interview, the applicant shall then be presented and introduced to the members of the club by the chairman of the membership committee, through the club president, and to the Philippine Eagle Institute of Leadership or PEIL director, who shall thereafter conduct the required audience for the applicants as scheduled by the PEIL Executive Director. During the scheduled audience, the applicant shall be given copies of the following Eagle Solemnities, the Meeting of Eagleism, the Universal Prayer, the Eagle's Hymn, and the Eagle's Pledge. Inception Stage In this stage, the applicant shall be required to recite or sing the Eagle Solemnities before the panel, We shall issue a certification that the applicant had successfully passed the initiation step. During the incubation period, the applicant shall then be required to attend three consecutive general monthly meetings and three community services without fail. The applicant's failure to attend in any of these meetings and services 
shall cause the deferment of his induction as a member and be again required to undergo the incubation step. And lastly, the induction. Successful applicants shall then take their oath of membership in the solemn rite prescribed by the PIL or the Philippine Eagles Institute of Leadership and shall thereafter be called Kuya, Ate, or Munso. The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, are strongly committed to render personal service for the betterment of the Philippine community and its people. They shall sacrifice and do battle to achieve their goals. Service through strong brotherhood. Join us now! Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Tevez, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayo. Opinion. Barangay, Pangunahing Munit ng Pamahalang Lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung pinatapos sa ating uh, pagpupulo, maraming salamat po sa inyong pagdalo at uh, tapos na po ang ating uh, session. Thank you na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot. Kahit ilipan at ipinagpalit. Ngayon ko, ngayon nila mahal. O ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man, ang Merengyang Online TV. Dahil nasa Merengyang Online TV na ang online haralista ng bagong Merengyang. Siya Haranahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Sana'y di tayo
magbago At, At pwede rin kayo makidu at kaya randwell tuwing webis ng hapon Ano pa iniintay nyo mga kamila inyo? Tawag na! sa inyo, pati na din sa ating mga kamilonyo na susubaybay sa unang live streaming ng inyong programa. Hira sa programang Kwentong Pag-ibig ng Pagong Milenyo Ang Kwento ng Bayan Hira sa Millennial Online TV Hira Pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Rebisahin, opinion, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Opang Hilary Kedon. Uh, nananawagan ako sa ating mga katroba no? at mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV at yan ay tinangunahan at yan ay uh, pinakasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel at uh, ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga Millennial Pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lichon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na dyan pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm kaya super masalasa at pang masa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Pantenyo siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang